，我有事找你。嗯，刘小莲转正的事儿该解决了吧？她要是继续留在那儿，我看干脆接管理员的班得了。咱们科缺人手，她在食堂干的有模有样，那可不行，得让她赶紧回来呀。行，你写个报告，我批一下，然后转到院里。好。可是她上次考试没参加，能行吗？那就咱们内部给他考核一下。我听说他一直在自学。嗯，你让丁护士好好带带他，你去安排。嗯，那我什么时候跟他谈？等院里批准以后吧。好，我走了。哎，等等，丁护士考上进修班了，他夜班怎么办？啊，你放心，我已经提前让他把课表给我了。有他课的时候，我班班他上夜班。太好了，谢谢。谢谢。嗯，为什么呀？我的意思就是，你想的很周到，安排的很合理，这是我的工作应该的呀。郝主任对丁护士很器重嘛？对呀、啊，我对追求进步的年轻人，我都特别喜欢。你不觉得他很努力吗？他的工作能力，我也很欣赏。这话里有话？<笑>有吗？我怎么不觉得呀？<笑>走了啊，嗯。对了，那花挺漂亮的，咱俩看法一致。走了。哎，来，好了好了，我去送吧。哎，我去。小莲呢？看书去了。好，叫他赶紧去当护士。别让咱们食堂把人家给绊住了，那样就对不起孩子了。可不是嘛！哎，对了，郝主任托你的事儿跟吴记者说了吗？啊，说了。病人是小，误人是大。哎，他怎么说？关心一下嘛。无可奉告。哟，来这一套。好，去取药吧。谢谢郝主任。过了值班的点了，没事。嗯，下星期要复查。哦，好，再见。哎，没事，快点，快点，快点。我正要给您打电话说楠楠的事儿。下午还有手术，不吃饭怎么能行呢？吃了再说。这你也记着？那我怎么能忘啊？给你又煎俩荷包蛋。哦，永远的荷包蛋。不爱吃也得吃啊。咱们医院的老中医说啊，吃鸡蛋可以补充体力。你一上手术台，那时间就没准儿了啊！咱们有备无患，吃，吃吃吃，输给我吃什么我都吃。哎<笑>，嗯，哦，真香。哎<笑>，没喝水吧？您看，我都没给您倒水。还让您照顾我？哎呀，什么照顾不照顾的？下午几台手术啊？嗯，三台。哎呦，真够辛苦的。还行，我都习惯了。嗯。楠楠找您了吗？他会不会嫌我多管闲事啊？没有。他答应了。也没有。那他说什么？嗯，他说。他对小丁没感觉，什么意思啊？郭叔，您劝劝他，您就告诉他小丁有多么多么好。您都不知道，前天有个外科医生还在打听小丁呢，人家可是一个研究生。我说了，那他怎么说啊？他说，小丁优秀，他知道，但是就是没感觉。这孩子就是被我惯坏了。小宁啊，咱别剃头挑子一头热。小丁那边儿，叔，您知道吗？小丁今天上午还给我送花呢。什么意思？这都不明白啊！就差一层窗户纸没捅破了，八九不离十的事儿。啊。
真香。喂，哥，你怎么今天又没来吃饭啊？吃腻了。我就知道你吃腻了。我们呢会有一个小小的调整，你等着啊。能有什么调整？还不都是老三样？哎，你看，你看这香干每天都有。小看人是不是？现在我对你先保密，到时候一定会给你个大大的惊喜。哎、啊，我正要给你打电话呢，晚上啊。我请科里的姐妹们吃饭，他们非说要热闹一下。好主意，你也该请客了吧？嘿，怎么说话呢？那个，还是婚宴楼啊，麻烦你跟陆花阿姨说一声，嗯，给我留一个房间，可以唱歌的那种。哎，不行不行不行，我刚想起来，今天晚上我约了陆花阿姨看电影。啊？什么电影？非得今天晚上看吗？我也不知道是什么电影，但我跟她约好了，要明天吃行不行？哎哎哎。小莲说：“改明天行吗？”“嗯，不行。”他们都不同意。那就你呀、啊，踏实看你的电影，我们吃我们的饭，晚上回去见。哎呀，挂了啊！还是今天晚上不变啊？什么事儿这么高兴啊？啊，下午把药去了啊！哎，顾二长，顾二晚上请客，那一起去吧。一起吧。嗯，我都不敢请顾二长。你还有什么不敢的呀？那要不然晚上一起去吧。你们年轻人去吧。我就不凑热闹了，啊？那改天再单独请您。顾长怎么了？行了，别愣着，赶紧吃饭吧，一会儿还干活呢喂，院办，啊，那你等一下啊。师傅，师傅，院办电话。嗯，院办电话。哦哦，好好好，行行，你去吧。啊，行。喂，哎，是我是我。嗯嗯，嗯，哎，好好好好。这是万事俱备，只欠东风了。是啊。<笑>哎，陆花呀、啊，嗯，呃，咱们这个特色小厨开起来之后，嗯，你是不是得考虑全职来上班了？行，我先去跟汇安楼的老板吹吹风。哎，哎，不过有件事得跟你说一下，你要有个思想准备啊。嗯，刚开始工资待遇可能不会太高，等经营好了，可以考虑跟你的工作挂钩。没问题，管理员，你还挺有信心。那当然，没信心我就不干了。<笑>哎呀，不过话说回来，要是没你们几个人为我加油，我可干不了。<笑>你看现在又加上一个吴大记者。<笑>行了，我上班去了啊。行，你去吧。啊。哎呀，麻烦你，老同志老是往这儿跑，<笑>我们一定尽心尽力啊。哎，您慢走，慢走，慢走。哎，有什么事儿啊？电话就不能说、啊哎哎哎？坐下，坐下，坐下，坐下。坐下啊、刚才乔办来电话了，找你，五分钟，最多五分钟，你在这等着啊。哎，我不等。哎呦，哎呦，我说，这这这，坐下，坐下。这谁的电话你就不等啊？我说，这乔办主任，你是怎么认识的？哎呦，什么乔办主任呢？我不认识。哎，不是，来来来来来来，坐坐坐坐下啊，我来接。喂，哎，是是是，是我是我，哎，他在这儿，在在在在，哎哎，好好好好好。啊好，哎，主任好，啊是是，呃，我是郭泰安。啊，啊。嗯，好，哎，谢谢，谢谢，好，好，再见，再见啊！哎，什么事儿？没事儿，啊？不是啊，什么啊？没事儿。哎，你。
我睡觉。今晚要看什么电影啊？不告诉你，待会收拾收拾，准时五点半下楼啊。好嘞。哟，老郭，哎，来的正好，有你的汇款，哎，等等啊，我给你找找，哎，哎呀，你这人真是有福的，哎呀，总有人给你寄钱来，你看，听说上回你还给退回去了，哎，这谁给你寄钱来？啊，谢谢啊，嘿，这人还不说。看电影看我干嘛？我就是觉得奇怪，怎么是你啊？票不是给卢化阿姨了吗？怎么是你来看的？卢化阿姨把票还给我了，她说有事来不了。她怎么不跟我说一声？我在门口等她好长时间呢。你死心眼了呗？哎，你不在家好好写小说，你怎么跑出来看电影？你以为小说说写就写，那么容易啊？妈，你根本得在家好好写呀。我本来没打算来啊，那你为什么来？你猜，我猜不着。太勇敢了，不仅救出了达海王，还冒名顶替救出了二公子。哦，是吗？看你刚才看电影挺认真的，连眼睛都没眨一下。我在构思小说。小说？真的假的？真的。哎，知道我为什么来了？想偷懒，不想认真工作呗。当当。这是什么？有关医院食堂建立特色窗口的申请报告，这么快就写出来了？什么意思啊？看看还有什么需要补充的。我跟你说话，你也不言语。可是你说这事儿，我不跟你商量，我跟谁说呀？嗯，我知道你又要收我
么大度、小气。可是几十年了，我这心里就是过不去这个坎儿。大哥把钱寄来，要给咱爹娘修坟。你说爹娘如果知道了，他们是高兴啊，还是不高兴啊？啊？唉，老伴儿。我想咱爸咱妈了，也想你，想咱们小宝了。你们倒是团聚了，留下我一个人，孤孤单单的。出租车还有卡拉 OK， 哎，你别提那唱歌了，一提唱歌我就后悔。你们没有一个人好好唱了，我都觉得我钱浪费了。咱们谁唱的好啊？一个五音不全，一个鬼哭狼嚎。小莲要是在就好了，她唱的好呀。小莲也太不够意思了，平时你俩好的穿一条裤子都嫌肥，叫你请客，她居然都不来。哎呀，人家不是说了吗？说人家有约在先，要陪那个食堂的芦花姨去看电影。哦，对对对对，哎，我听说小林要回咱们科里了，真的？听谁说的？咱们科的报告都打到人事处去了，小心绝对可靠。那太好了，等他回来，咱也得让他请客。那不成吗？得咱们请他吧。哎，这么大的喜事，他必须请。那他要是不请呢？不可能，以我对他的了解。哎，绝对一高兴一嘚瑟，哭着闹着，一定要请客。<笑>这事他还不知道的话，咱就先保密啊。放心，哎，小林也该转转运了。他一进咱们医院，啥倒霉事都让他给摊上了。就是啊，你看咱格尔运气多好，我们格尔多努力啊。也是，咱们科除了护士长，也就属格尔了。哎。等你学成回来啊，那可不得了！眼看就护士长，不对，科主任的接班人。可以了，可以了，小姨，可以了。我们格尔是因为努力才有好运气，这么说对吧？咦，哎，好好呀。你的意思是再强调一下特色窗口、特色菜品的营养价值，以及接受人群，还有预期以及未来的前景。对，有没有说服力就要看他的啦。有点道理，等我回去就把你说这些加进去。你什么时候能写完？明天能吗？没问题。明天就能写完。那等你写完以后，我就拿去给芦花阿姨还有管理员确认一下。如果没什么问题呢，就让他们上报，开一个例会，顺利通过。那下个星期我们的特色窗口就能开起来了。你想的倒是挺美啊！哎呦，我就是想想，我知道也没有那么快。哎，你看，这不说着说着就到了。谢谢你送我回来。谢什么？这也是我家呀。对不起，我忘了，我还以为你是专门送我回来的呢。那我就不用谢你了。谁让你谢了？行，你要还有什么需要补充的，回头一定要告诉我。我觉得为什么好像，嗯，你看好像就，这儿是不是他的？
我我怎么会认识啊？走走走走走走走走吧。等等小莲吗？等啥等？赶紧走！啊，等赶紧走！那明天是你给我送过来，还是我去取？瞧你着急的样，您打电话吧。谢谢。你干嘛呢？你不回家？我又不是大雨，三过家门而不入啊！哎，这小风真的太舒服了。就是，嗯，哎，咱们还说小莲运气不好呢，人家呀都找到帅哥了。种你花朵，我猜他俩是亲戚朋友，亲戚朋友。格尔能不认识吗？我认识啊，郝主任儿子呀。呃，哦，我猜他回家看他妈，俩人正好碰上。说的也有道理。嗯嗯嗯，还挺会猜。那还用猜吗？猜吗一看就是啊。最近咱们食堂。被外面的小饭馆整的没什么人去，对对对，呃，所以要改革是吧？嗯，他他们请吴楠帮忙。哦，整个妇产科啊，就你知道的最多。哎，小鹏，福音先回去了，嗯，再见，拜拜。我还是送送你吧。算了，你别送了，自己回去就行。那你先走。你先走。那我先走。回去好好写东西。我可真走了，我真走了。明天见。这么晚回来了，我本来没想回来的，这俩人说着话，说着说着就要到门口了。你都到门口了，不得来看看您啊？你跟谁说着说着话就到门口了？廖林，你们碰上了？反正碰上，我们一起去看的电影啊。啊？你们一起去看电影？对啊。
洗衣服呢。哎呀，别洗，我问话呢，这哎，有什么话就在这说呗。不行，这有人呢、啊，你快点，重点机密，走了。原来你是帮他忙啊！我以为你专门请他去看电影呢。专门请怎么了？我就是专门请他的，有问题吗？你别愣着呀！你快点帮我分析分析，到底什么情况啊？你自己觉得呢？我要能想明白，我不就不问你了吗？你觉得他对你心动了？想听我说实话吗？想想想，我要听实话。我觉得是你想多了。写小说的主意真的是他出的？这有什么好奇怪的？好，好，主意出的不错，就是没想到。就是没想到刘小雷能想出这样的主意。我怎么感觉您对他有偏见呀？没有。真没有，真没有，没有就好。你建议他写小说，他觉得是个好主意，所以想感谢你，对吧？对，他买了两张电影票，是给你和卢化阿姨的，对吧？对。卢花阿姨今天临时有事儿，所以她把票又还给了吴楠，对吧？嗯。他本来没想看电影，但是帮你们写的申请报告完成了，所以顺便想来问问你的建议，对吧？他是这么说的。不过你说这些都是我告诉你的，我我想听听你的意见，你的感觉，你帮我分析分析呗。这不用分析了吧？这里面最重要的两个字。就是顺便。天太晚了，就别回去了，住下。回来看你一眼，您挺好，又没什么事儿，不回去干嘛呀？谁说我没事儿？我有事儿。郭爷爷跟你说的是，你怎么想的？就知道您憋不住，直接问吧。我直接问，怕你不说。我的态度，郭爷爷没跟您说呀。奶奶，本来呢，你恋爱啊、结婚啊这些事情，妈妈是不想管的。太好了。但是这次必须要管，机会难得，可遇不可求。小丁可是个好姑娘，是她的学历没那么高，但是她努力上进，聪明能干。我原以为她最多跟我们差不多，但是现在看来。他的生活能力比我强，家务活是拿得起放得下，而且很客观的说，他是我近几年遇到的最好的学生，和最好的苗子，也是我们科遇到的最好的护士，将来成为一个好的医生也是有可能的。所以啊，所以什么？我的话郭爷爷没跟您说呀。他说了，他说了，你没感觉？你是不是感觉配不上人家呀？你妄自菲薄就没有意思了。我的儿子也非常的优秀的，你们很般配。你们要是在一起，将来家庭啊、事业啊都是可以预见的。而且你们的下一代，哎呦，打住打住！不是您是真糊涂还是装糊涂呀？啊，合着您非要让我把话跟您说白，弄得大家都没意思是吧？你到底什么意思？我的意思是，对不起。我对您的最好的苗子、最好的学生、最好的护士，乃至未来最好的医生，没有感觉，完全没有。那你要什么样的感觉？恋爱的感觉呀、啊，您不懂吗？求您了，老妈，千万别再乱点洋葱谱了，行吗？我的事儿不用您操心啊。哎，妈妈不操心你的事情，操心谁的事情啊？你恋爱了，你结婚了，你幸福了，妈妈就高兴。你说呢？啊，这样，我给你举个例子，你就明白了。刘小莲和小丁，是一个地方出来的吧？一起长大的吧？一个学校毕业的吧？可是他们就天差地别。哎，我就不明白了，他们怎么就天差地别啊？啊，我这么说呢是不太合适。我就是想跟你说
，看人要看素质，一个人的素质非常重要。丁克尔的素质就非常好。您怎么您怎么还没完没了了呀？我不是怕你错过机会吗？机会难得。行，您既然都把话说到这份上了，那我跟您有不一样的看法。就说刘小莲是吧？您要比一下，行，那咱就比一下。我认为，刘小莲更难得。您这是什么表情？你不会对他有感觉吧？我不知道，反正就觉得他挺有趣的。表面上看着没那么聪明，其实一点也不傻。我跟他在一起轻松不累，还挺愉快。还没缓过神来呢。他来看电影，真的只为了那份报告，这么有一点点是为了我吗？所以你心动了。嗯，我也不知道他是怎么想。先不管他，你先问问你自己，对他到底是爱情还是好奇心？我也不知道，就是有点心慌意乱。对对对对对，就是这个感觉，哥，你怎么什么都知道？对，就是这个感觉。当局者迷嘛，明眼人一眼就能看出来。你看出来什么了？一个公子哥，一个痴情女。啊，嗯，这听起来可挺惨的。我的话就说到这儿吧。哎，别别别，别哥，你是我的指路明灯，你再跟我说两句，再说两句啊。无奈条件是不错，对他心动也很正常。那他对我呢？他对我真的没意思。这可不是我说的啊。也是，我自己条件又不好。我没说你条件不好，本来就是嘛，这还不明显吗？我要像你那么优秀，我肯定有自信，他能喜欢。你们俩的事别往我身上扯啊！哎，不是，我的意思是说，我要像你这么好，我肯定喜欢谁我都敢追。所以还是心动。说实话，我跟他看电影的时候。心确实砰砰跳来的，但你跟我这么一分析吧，我觉得你说的特别对。这事儿就算了，我可什么都没说。你说的特别对，你第一句就说了。我说什么了？我想多了呀。肯定是我想多了，也就是看了一场电影嘛。哎，但你也得理解一下我。毕竟我长这么大也是第一次跟男孩一起看电影，春心荡漾一下也是可以理解的。你千万别跟别人说，我可不想让人家笑我，你更不许笑我。笨蛋，我就是笨蛋，我是全天下最大的笨蛋。好在还没有到无可救药的地步，那是因为有你啊，一语连心梦中人。如果是美梦呢？如果美梦能成真呢？如果是个美梦，还能成真，那不就成梦中梦了吗？哎，我小火苗刚被你给扑灭，别再给我希望了。你今天晚上就当我什么都没说过，你看书吧，我去洗脸。妈，您回去吧。我送送你。奇怪呀，您什么时候送过我呀？话没说完吧？我问你。你所谓的轻松愉快还不累，不是你说的那种感觉吧？妈，您不依不饶有意思吗？我有没有意思你知道，我不勉强你谈恋爱结婚，但是吃一堑长一智，这回得慎重。您到底想说什么？你对这个小丁没感觉，妈不勉强，但是你跟刘小莲不合适。你笑什么呀？我笑您瞎操心呀、啊。他刘小莲愿不愿意做我女朋友，我还不知道呢。但我知道
，您对他有成见？我对谁我都没成见，我只想我儿子幸福。行，那我有说的，走了。等等等等，你知道了，妈还不清楚。老实跟您说吧，您不提刘小莲吧，我还没细想。经您这么一点拨，我倒是觉着可以试试。试试？说什么呢？这种事情还能试啊？又不是儿媳。不是您怎么开不起玩笑呢？一点幽默感都没有。走了。哎。他真这么说的？是啊。他说跟刘小莲在一起轻松愉快，还不累。是，他跟小莲在一起是挺愉快的。他俩最近老混在一起啊？哎呀，什么叫混在一起呀、啊？对不起，说错了。他们是不是老待在一起啊？嗯，他们在一起那是干正事儿。我知道。嗯，我不是就怕日久生情吗？这生错了情就麻烦了。不是。你紧张什么呀？我这是一朝被蛇咬，十年怕井绳。想想当初他跟阿蒙分手闹的那一出，我真的是害怕。哎，不应该。你当初是怕楠楠心里留下什么阴影，现在他对女孩子重新又感兴趣了，你应该高兴才对呀。那也不应该是刘小莲啊，他这是另外一种方式的自暴自弃。您想想，他放着条件那么好的丁护士，他没感觉，非要对这个刘小莲。我觉得小莲不错。我没说他不好，我就是觉得他们俩不合适。你到底怕什么？我怕他在感情上破罐子破摔，对自己不负责任，还连累别人。嗯、没那么严重，啊？你自己的儿子你还不了解吗？楠楠不是随便的人。另外。照你刚才说的，他俩不是还没开始吗？那开始不就晚了吗？所以我才来找您。楠楠从小听您的，您得赶紧制止他们。哎，这就难了。你想想啊，他俩还没开始呢，怎么制止？再说了，真要是开始了，谁也制止不了。楠楠说，他想试试。他要试试跟这个刘小莲谈恋爱，您说他都说什么话呀？这是，嗯、他这么说啊，是有点不慎重。岂止是不慎重，简直就是玩世不恭。他这样的态度是伤人又伤己，您说呢？孩子也许跟你说着玩呢，啊？以我对他的了解啊，他不像说着玩的，他就想谈一场无谓的恋爱，他这是一个游戏呀、啊，啊，谁碰上谁倒霉。哎呀，那你说怎么办？管理员。哎，郝主任，早上好。林，你也这么早啊？我每天都挺早的。嗯。郝主任今天也这么早啊？啊，我六五二呢。<笑>你们忙。哎，好。<笑>走吧。哎哎哎，管理员。嗯。郝主任他看起来不高兴，他怎么了？嗯。啊。没看出来呀、啊，走。郝主任，早啊！啊，早。门口那家包子铺您听说了吗？生意特别好，排可长队了，还限购呢。我排一早上就让买十个，我给您留了五个。啊，我吃过早饭了，谢谢啊。你们俩没吃吧？给你们俩了，谢谢。这回啊，看来儿媳妇是当不上了。
姐姐，拿盆装蒜吧。我看是在装蒜呢吧？少来，你有点讨厌啊。记得那段时光温暖如春，却未知再美的梦已经黄昏。那些事，向日间加深的细纹，时刻在提醒。心存疑问，这一路上曾相伴的人，为何陌生？拥抱了又一吻，久久不舍离分。就算心里很疼，说的话也。相信故事完美的发生，如昨天。在等待。